presentación sobre lo que es un, una arquitectura de software, la apuesta por el open source, la arquitectura de desarrollo Quark, la, una demo que tenemos preparado y una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una consultoría multinacional que ofrece soluciones de negocio, estrategia de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas. Principalmente nosotros tenemos la matriz en España, pero tenemos oficinas en lo que es Europa, lo que es Sudamérica, Centroamérica y México. Expandiendo hacia el norte, acabamos de abrir una oficina en Washington. Realmente la filosofía de Everis es apostar por el talento y la carrera profesional de todas las personas que integran Everis. Estos son algunos de nuestros valores y estos son los puntos sobre los cuales nos enfocamos. Entonces, como podrán ver, ofrecemos profesionales que aseguramos calidad y productos que dan alta satisfacción al cliente. Ok, ah, esto es un poco de nuestra historia. La facturación que hemos tenido a partir del fiscal year del 05 hasta el 09. Y eh, la gráfica de abajo representa la, el crecimiento en número de profesionales que han llegado desde el 2005 hasta el 2009. Entonces, como podrán ver, es una empresa bastante estable que ha tenido un crecimiento constante a pesar de los malos años por los que hemos pasado aquí en México. En la gráfica de allá se muestran las oficinas que tenemos en Europa, en Sudamérica y en México. ¿Cuáles son nuestros principales servicios? Ofrecemos estrategia y desarrollo corporativo, operativa de negocio, marketing y comercial, organización de recursos, infraestructura tecnológica. Dentro de nuestra rama de servicios está el, lo que es consultoría, integral, no solo damos consultoría de sistemas, también damos consultoría de negocio y nos enfocamos principalmente en ser un partner del cliente. No, nos, no, nos, no vamos nada más a dar soluciones, sino vamos a estudiar cuál es el crecimiento del cliente, cuál es su ideología, cómo quiere crecer y los apoyamos en ese aspecto. Estos son algunos de nuestros clientes con los que contamos actualmente. Y ahí pueden ver cada uno de los sectores en los que nos especializamos, que es Telecom, tenemos Telefónica, Telcel, eh, Industria, lo que, Industria nosotros lo catalogamos como todo aquello que no puede entrar en seguros, bancas, sector público, utilities, media y sanidad. Entonces, principalmente en México, estos son nuestros principales clientes, en lo que es Afores tenemos Scandia, Profuturo, en Industria, eh, Palace Resorts, en sector público estamos trabajando con Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que es Telecom, Movistar, Telcel, Nextel también, en seguros y en banca. A continuación, eh, va a continuar mi compañero Santiago Rose para explicarles un poquito lo que es arquitectura. Buenas tardes a todos. Bueno, les vamos a contar un poquito lo que significa la arquitectura dentro de un entorno de sistemas. No sé si están familiarizados con el término de arquitectura. O sea, al final se usa muchísimo, ¿no? Y suele ser una necesidad en la mayoría de las empresas. Entonces, les vamos a contar un poco lo que significa arquitectura en sí, un poco los beneficios que te trae el contar con una arquitectura de sistemas en tu empresa o lo que le vas a poder ofrecer a un cliente y esto cómo se relaciona ya en un entorno empresarial. Bueno, ¿qué significa arquitectura? Al final, la misión de la arquitectura pues, es el, el proveer de soluciones, servicios, un conjunto de cosas que van a trabajar para dar un funcionamiento adecuado a los sistemas. Entonces, te propone estructuras, te propone procedimientos, te propone una serie de factores que se, se tienen que cumplir para que los sistemas funcionen juntos. No solo una aplicación suelta, sino también en un entorno integrado. Entonces, un poco lo que nos dice Wikipedia, 
eh, al final contempla también un conjunto de patrones, eh, un conjunto de fundamentos a dejar homologada o armar los sistemas de una forma estandarizada. Entonces, cada empresa tiene su, su necesidad de negocio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y en base a esa necesidad de negocio se arma como tal una estructura de sistemas que cumplen con, el, con las necesidades. ¿no? no cualquier arquitectura le va a ayudar a cualquier empresa. un arquitecto y nos imaginamos una persona que sabe mucho de, de, de sistemas, una persona que a lo mejor se mete a programar, una persona que sabe temas de diseño técnico muy especializado. ¿no? Bueno, pues efectivamente el arquitecto es el que se encarga de estructurar todas las reglas mediante las cuales se van a generar los sistemas en una compañía, en un proyecto, en un cliente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final ellos nos van a ayudar a, a definir cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ellos nos ayudan a particionar grandes sistemas en componentes modulares, nos van a ayudar a definir cómo se van a interconectar, cómo se van a hablar esos componentes. ¿Vale?
Bueno, si esto lo, lo ampliamos de alcance, por llamarlo de alguna forma, al final también una empresa, desde el punto de vista de sistemas, lo, la tenemos que subdividir o la tenemos que agrupar en funciones. ¿no? Si le damos una visión empresarial a las aplicaciones, nos va a asegurar que cumplamos con los requisitos funcionales. Entonces, al final, ¿cuáles son las directrices que nos ayudan a definir una arquitectura de sistemas? Pues tenemos internas que son pues, objetivos de la, de la misma empresa, las metas estratégicas, qué es lo que quiere el cliente en sí, etcétera, etcétera. Y las externas, pues son cambios a la tecnología, que esto es algo que ustedes saben que va a la velocidad de la luz, ¿no? Apenas empezamos con una versión de algo y a los dos meses ya se liberó una nueva versión y hay cambios y de pronto ya lo que usé hace un año ya es obsoleto, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar ciertas condiciones para poder definir una arquitectura. Entonces, la primera, el, el primer bloque, digamos, dentro de una arquitectura empresarial es el tema de la arquitectura funcional o de negocio. ¿Esto qué es? Es el conjunto de procesos, funcionalidades, reglas de negocio, lo que en sí tiene el negocio, o sea, lo que en sí vamos a vender con el negocio. Si nos dedicamos al procesamiento de archivos dentro de nuestra empresa, seguramente nuestras funcionalidades irán en un entorno batch, ¿no? irán en un entorno de procesamiento masivo, en un entorno de recibir grandes cantidades de información en un solo bloque, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos dedicamos a un entorno transaccional, como podría ser la telefonía o podría ser el cobro de, de facturas en un banco, eso nos va a delimitar que a lo mejor sepamos que son servicios web o sepamos que son conexiones este, punto a punto o ¿Me explicó? Por favor, si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir con toda calma. ¿eh? El siguiente bloque, digamos, es la arquitectura de información. ¿Esto qué es? Pues es en sí la información que maneja la empresa. Datos y todo lo que es eso conforma el contexto de la empresa. A veces, cuando nos dicen información, pensamos en páginas web, a veces pensamos en, en bases de datos, pensamos en información no estructurada o estructurada. Bueno, al final la arquitectura de información, en ella vas a tener que definir todas las formas de información que vas a tener en tu compañía, que puede ser desde tener archivos, desde tener a lo mejor un contenedor de documentos, tener este, diversas bases de datos. ¿vale? Bueno, ¿esto cómo se relaciona? pues va a habilitar las decisiones. Esa información al final me va a ayudar a que el negocio se vaya para un lado o para otro. El siguiente bloque es, perfecto, ahora cómo voy a procesar esa información que me está ayudando a encaminar mi negocio para un lado o para otro, pues por, por medio de las aplicaciones. ¿Y esto qué es? Son temas de servicios, aplicaciones, programas, todo lo que sea software, al final se convierte en arquitectura aplicativa o de ejecución. ¿Vale? Y estos dos pues inciden hacia arriba. Nos van a ayudar a ejecutar los procesos de negocio y a manejar la información. El siguiente bloque es el tema de la arquitectura técnica o tecnológica. Esto ya estamos hablando de componentes de software, digamos, de bajo nivel. Pudieran ser sistemas operativos, pudieran ser el tema de las redes, los servidores, eh, incluso productos de infraestructura, como sería un service bus, como sería un BPM, Cosas que nos ayuden a montarle cosas encima. ¿Vale? Eso nos va a ayudar a habilitar las aplicaciones, evidentemente, y podrá incidir en el negocio. Esto es un, esto es un concepto que a lo mejor ahorita suena un poco extraño. ¿Vale? Hace muchos años no se pensaba que la tecnología fuera a incidir en el negocio como lo está haciendo ahora. Ahora, Campus Party es un negociazo. ¿Por qué? Por la tecnología. Si no existiera la tecnología, si no existiera todo el tema de, de computadoras, de laptops, de estar trayendo nuestras computadoras por todos lados y conectarnos y tal, pues a lo mejor este evento no hubiera podido ser posible. Entonces, evidentemente la tecnología empieza, y empieza a incidir en el negocio. Y viceversa, el negocio tendrá que decir, perfecto, yo me quiero ir por aquí, pues la tecnología la voy a tener que estructurar de tal forma que me ayude. Hay otra cosa que se llama arquitectura de operación. ¿Esto qué significa? Ya que tenemos todos los sistemas armados, toda nuestra información catalogada, 
todo bien distribuido, bueno, pues ahora habrá que operarlo, ¿no? Un sistema no se levanta y me voy a mi casa y el sistema lo tengo que mantener funcionando. Y aparte, lo tengo que usar para explotar información y para, para verificar que mi negocio vaya bien. Bueno, entonces al final, esta, esta arquitectura de operación es la, mediante la cual voy a lograr que mis sistemas se mantengan operando. Y viene un poco aterrizando ya el tema de el tema central de la presentación que les estamos dando, es la arquitectura de desarrollo. ¿Esto qué es? Pues es el conjunto de herramientas, procedimientos, eh, métodos, plantillas, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a montar todo esto. ¿vale? Este sería como nuestra caja de herramientas, si fuéramos este, mecánicos o, o carpinteros, esta sería nuestra caja de herramientas. ¿Vale? Entonces, este es nuestro, nuestro tema central. Le voy a ceder un poco la palabra a Bernardo para que nos cuente un poquito qué significa esto de la apuesta del open source. ¿Vale? Que es un poco a lo que nos enfocamos ahora mismo en, en nuestra presentación. Este, antes que nada, quisiera hacer una pregunta de cuántas personas acá sabemos lo que es el open source. No sé si pueden alzar la mano. ¿Y cuántas personas podemos diferenciar entre un esquema de open source y de freeware? Okay. Principalmente, eh, hay, parece que son muy, muy parecidas el open source y lo que es freeware, pero son dos cosas completamente distintas. La parte que yo les voy a mencionar un poquito es la, la teoría entre lo que es el open source, lo que es el freeware y cómo nosotros vamos a basarnos en el open source y por qué Everis está apostando por open source para poder dar una arquitectura de solución a las empresas. ¿Sí? No solo significa que esto vaya a ser pues, para todos, habrán ciertas empresas que prefieran productos licenciados, que prefieran comprar soporte, cada quien tiene sus propias decisiones, pero nosotros creemos fuertemente en Everis que el open source nos puede ayudar de igual forma que un producto licenciado. Aquí están las dos principales ponencias, lo que es el Open Source y el Free Software Foundation. El software libre y de código abierto, también conocido como FOSS o FLOSS, por free, que significa libre. Hay, una, hay un punto aquí muy, muy importante, free en la palabra, la traducción tal cual, significa gratuito. Y muchas veces se asocia el término gratuito con lo que es open y no es exactamente lo mismo. En algunas ocasiones puede ser freeware, pero no es open source. ¿sí? ¿El open source en qué se basa? Se basa en las bondades que nos puede dar un producto para que nosotros tengamos el código para poderlo modificarlo y para poder desarrollar sobre él. Cada uno de ellos tiene sus propias licencias. Creo que aquí todo el mundo conocemos lo que es la, el GNU, GPL. ¿Sí? Y principalmente es eso, el software libre se enfoca en las libertades filosóficas que les otorga a los usuarios, o sea, yo qué hago con la licencia final que me da ese software, por ejemplo, LimeWire, LimeWire que es un software peer-to-peer, -peer, que nosotros te hacemos uso de él y que tenemos que acatar cierto, ciertos contratos y agreements que nos da el mismo software. Y por otro lado tenemos el caso de open source que es Linux, como ejemplo. Todo el mundo conocemos acá Linux como sistema operativo con sus N millones de versiones que existen. ¿Sí? Entonces, el software de código abierto se baja en las ventajas de modelo de desarrollo. Ahora, ¿cómo surgió el open source? El open source surgió porque se empezaron a desarrollar componentes por parte de personas como cualquiera de nosotros, desarrolladores, que dijeron yo quiero hacer un producto. Y conforme fue creciendo ese producto se dieron cuenta que la necesidad de poder darle mantenimiento, crecimiento, que necesitaba el mismo producto era muy grande y que bajo el esquema que ellos tienen de decir yo no cobro por este producto, únicamente puedo cobrar por la distribución o por cualquier medio en el que yo lo entregue, se requiere de más manos para poder darle ese, ese mantenimiento. Entonces ahí es donde sale el open source, en el cual todos podemos apoyar a los productos que nosotros mismos estamos consumiendo para mejorarlos o para generar nuestras propias versiones, como es el caso de Linux, que empezaron con Red Hat, que empezaron con Debian y ahorita ya hay una versión que creo que se llama Guadalinux, 
y hay n cantidad de versiones, todos en la universidad nos dejan compilar un kernel que es muy muy bonito y que con una simple modificación ya con eso viene a ser parte de nosotros ese producto. Entonces, el Free Software fue creado por Richard Stallman y principalmente fue en la época de 1980, después se empezaron a establecer un poquito las, las licencias restrictivas y la, en su principal definición contempla que todo usuario de un sistema informático deberá gozar de sus cuatro libertades. ¿Cuáles son esas cuatro libertades? El poder analizar y estudiar el producto, el poder modificarlo, el poder publicar esas opciones y el poder consumirlo. Esos eran los cuatro, los cuatro pilares que marcó Richard Stallman. Y el Free Software Foundation, que es la entidad promotora del desarrollo y uso del software, que está basado principalmente en lo que es GNU. El open source es acuñado debido a los primeros promotores de este modelo de distribución de software libre que querían resaltar la importancia de poder compartir el código. ¿sí? Quiero mencionar algunos ejemplos, por, como el caso de Oracle, que es una empresa bastante grande, está impulsando fuertemente el open source. En el caso de Son, y el caso de IBM, o sea, las grandes empresas ya se dieron cuenta que el open source está ahí y que se le puede explotar y que lo podemos utilizar todos. Estas son las referencias. Eh, yo quisiera mencionar un poquito acerca de la relación que nosotros tenemos como arquitectura y la parte del open source. Y esa relación se da principalmente en que nosotros podemos definir una arquitectura a partir de productos open source. Un ejemplo muy sencillo es, bueno, vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién ha desarrollado una aplicación web? Y la gran mayoría hemos usado alguna versión de Struts. Sí, Struts es un MVC, que es un, tal cual un componente de arquitectura que maneja un front controller y es open source. Entonces, de esa misma forma, nosotros podemos tomar cada uno de esos componentes y aprovecharlos para nuestro beneficio, para beneficio del cliente, como desarrolladores, freelancers o como miembros de una empresa. Entonces, ahí es donde está realmente la apuesta, en el que nosotros podamos utilizar esta tecnología, unirla y darle un valor para lo que realmente queremos hacer. A continuación, vamos a ver ya de lleno cómo nosotros manejamos la apuesta del open source sobre una arquitectura. Muy bien, eh, pues esta es una conjunción de, las, de los dos temas, los dos grandes temas que estuvimos platicando hace un segundo. ¿no? Arquitectura de desarrollo, Quark. ¿Qué es esto de Quark? Bueno, primero veamos un poco antes a qué problema nos enfrentamos eh, en un proyecto de desarrollo. ¿Qué tipo de cosas suceden? Pensemos en proyectos pequeños, grandes o extra grandes. ¿vale? ¿Qué es lo primero que pasa? Falta de estandarización. Es completamente normal. Las personas piensan diferente, tienen diferentes formas de hacer las cosas. Al final, cuando se integra, es donde están los problemas. ¿no? Falta de estandarización en herramientas y en formas de y en las guías de uso adecuadas, etcétera, etcétera. Falta de automatización de algunas actividades. Ustedes han trabajado con herramientas tipo, tipo Maven, por ejemplo, herramientas que nos ayudan a construir, ya que tenemos algo desarrollado. ¿Se imaginan cómo sería el mundo sin eso? Yo sí me lo imagino y yo lo viví. Te puede llevar 24 horas seguidas integrar un sistema a mano. ¿Vale? tomando en cuenta que tuvieras unas mil clases, unas, 300, unas 30 librerías, te puedes llevar hasta 24 horas si lo haces a mano. Ese tipo de tareas de automatización son las que nos ha faltado en el desarrollo. ¿no? Es, híjole, ¿por qué tengo que estar haciendo esto cada vez que quiero compilar? ¿no? Entonces, son cosas que nos topamos. Realizar trazabilidad y seguimiento de la calidad. Cuando tenemos un equipo de desarrolladores, ¿cómo revisamos si están haciendo bien su, su trabajo? ¿Cómo revisamos si la calidad del software que se está generando cumple con las expectativas del cliente o incluso con, las, con los estándares de la compañía? Pues nos metemos a manita y vemos las computadoras una por una, ¿no? 
nos sentamos con los desarrolladores, en el mejor de los casos lo bajamos de, de un controlador de versiones y vamos viendo paso a paso. Bueno, eso es otro problema cuando tiene 50 desarrolladores. ¿Vale? Eh, análisis de resultados. ¿Cómo sé cuánto llevo? ¿Cómo sé eh, si realmente estoy cumpliendo con todos los requisitos que me pidieron? ¿Cómo sé si estoy cumpliendo con el diseño que tuve que, que hacer antes de desarrollar? Bueno, y seguro se nos ocurren otros 80 problemas de desarrollar, ¿no? Entonces, ¿qué es Quark? Bueno, es un conjunto de herramientas que se juntan, se acompasan para acompañar el ciclo de vida del desarrollo desde los diseños, incluso desde un análisis, hasta las pruebas y hasta el despliegue. ¿Ok? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a automatizar tareas, tipo validación, tipo despliegue, revisar la calidad, etc. Disponiendo de información de análisis, vamos a concentrar toda la documentación que se genera de diseño técnico, de análisis funcional, de toma de requisitos, etc. Lo que nos da mucha flojera cuando empezamos un desarrollo, ¿no? Eso vamos a meterlo en una caja que todo mundo pueda entrar con sus respectivos permisos, etcétera, etcétera. Y se comparte. Se homologan procedimientos y herramientas. ¿Vale? Todo mundo va a usar lo mismo, todo mundo usa las mismas herramientas. Así no voy a tener problemas de yo como arquitecto tener que aprender a usar 50 herramientas diferentes. ¿Vale? Anticipando incidencias en producción y reduciendo, por tanto, el coste de correctivos. ¿Esto qué es? Si puedo automatizar las pruebas, voy a ser capaz de llegar a un entorno productivo o de, o de QA o de preproducción con una aplicación mucho más estable. Quark, eh, la palabra como tal, es una abreviatura de, de Quality Assurance Resource Kit. Al final, como les comentaba, es un conjunto de herramientas, todas open source, o pudiera no serlo, pero la idea es que sean todas open source, eh, montadas en un servidor, ya sea en un servidor virtualizado, en un servidor físico, o incluso lo podríamos montar en la nube. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que vamos a poder trabajar en casa. Evidentemente, la labor de coordinación y de gestión, y etcétera, 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 pudiera ser complicada, pero si somos suficientemente disciplinados, digo, al final así se desarrolló el open source, así se desarrolló Linux. ¿no? Entonces, es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a aumentar la productividad, quitándonos todas esas labores mecánicas tediosas que al final nos provocan errores humanos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos perdido un pedazo de software por no haberlo respaldado, por no haberlo este, metido en un controlador de versiones? Híjole, ya me pisé la versión, integrar a mano, ¿vale? Entonces, Quark me hace partir de un concepto, el concepto de arquitectura de desarrollo. Y esto evidentemente no es un Lego que se arma y ya está. Es un Lego, pero las fichas pueden ser de diferentes colores. ¿Vale? Siempre y cuando cumplamos con las necesidades que estamos previendo en el proyecto. Quizás un proyecto pequeño no va a necesitar, este, son tres personas. A lo mejor no voy a necesitar Maven o no voy a necesitar otra cosa. Pero son 50 y tengo que estar sacando liberaciones. A lo mejor estoy bajo una metodología ágil de desarrollo donde tengo que sacar liberaciones cada 15 días. No voy a tener a una persona ahí tecleando comandos de construcción todo el día. ¿no? Si tengo un equipo de 50 personas, integrar el software mediante USBs o mediante, te lo mando por mail, es, es, es imposible. ¿vale? Entonces, dependiendo de cada cliente, cada proyecto, muchos clientes ya tienen una arquitectura de desarrollo. Tienen un, una parte, por lo menos. Tienen ciertas herramientas. Ya utilizan algunas cosas, ya tienen estándares. Nunca vamos a poder llegar a decir, ah, ahí está, la caja. Porque de la caja la van a abrir y van a decir, esto no me sirve, esto tampoco, esto ya lo tengo. Entonces, al final es una labor de, de adaptación. Siempre las arquitecturas implican una labor de adaptación. Entonces, ¿qué elementos se proponen dentro de esta caja que se llama Quark? Un issue tracker, un tema de edición colaborativa, Herramienta de desarrollo integrado, control de versiones, 
gestor de repositorios de librerías. El tema de aseguramiento de calidad y el tema de integración continua. Vamos a pasar un poquito rápido esta parte para que vayamos conociendo cómo esos elementos se integran en una arquitectura de desarrollo para acelerar todo el proceso. ¿no? Esto va muy de la mano con metodologías ágiles de desarrollo. Si tenemos una metodología en cascada también nos sirve, pero sobre todo ágiles porque el desarrollo se automatiza, se automatiza el despliegue. Issue Tracker. Consideramos dos posibles herramientas, a lo mejor hay más. ¿vale? Nosotros estudiamos estas dos y las dos las vimos bastante bien. Una es el tema de Boxilla, no sé si lo conocen, y otro es el tema de Track. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué es el Issue Tracker? En el Issue Tracker voy a poder meter las peticiones que me hace el cliente. Si trabajamos una metodología de desarrollo ágil, pues saben que todo se basa en historias de usuario, en requerimientos, en repriorizar, en hacer las cosas más ágiles, ¿no? Imagínense que en lugar de tenerlo en un Excel, lo meto en una página, lo registro y a lo mejor le llega por mail a alguien y ya, sé a quién, y ya sé quién lo va a atender. Y cuando esa persona lo atienda va a decir, esto ya está listo y le doy su cambio de estatus y en la página voy a ir llevando un registro de los requisitos que se van cumpliendo. Esto funciona tanto para requisitos como para corrección de incidencias. Edición colaborativa. En este caso se propone Drupal, que es un, un, este, un gestor de contenidos. Esto nos va a ayudar a personalizarlo como se nos dé la gana. Lo podemos personalizar conforme a nuestro equipo de desarrollo, conforme al cliente, a nuestra empresa, etcétera, etcétera. Nos va a ayudar a armar una estructura de datos, no, eh, valga la redundancia, de información no estructurada, donde podamos ir metiendo todos nuestros documentos de diseño, de análisis, etcétera, etcétera, diagramas, cosas que tengamos que compartir, ¿vale? Se puede usar también un gestor documental como lo, como lo es al fresco, lo hemos utilizado, nos ha funcionado bastante bien y nos permite tener centralizado y aparte versionados todos los documentos. Y nos olvidamos de, híjole, es que se cayó, la, no puedo entrar a la red, este, ya me pisaste el documento. Este, este elemento yo creo que es el núcleo, el núcleo de todo el tema de la arquitectura de desarrollo, el IDE integrado. No sé si estén familiarizados con Eclipse, me imagino que aquí todo el mundo ha utilizado Eclipse, la herramienta por excelencia para desarrollar. No solo Java, sino ya tiene plugins para desarrollo en PHP, en C y ya no sé en cuántas cosas más. ¿no? Bueno, este como funciona mediante plugins, va a ser nuestro punto de conexión con esa caja, con esa caja de, de este, lo que se llama Quark, que está aquí arribita, ¿vale? Con todos estos plugins como es Subclipse, como es PMD, como es MyLean, JUnit, etcétera, 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 ese nos va a ayudar a, a conectarnos y aplicar pues, todas las, las funcionalidades que nos ofrece Quark o nos ofrece sus herramientas internamente. Control de versiones. Saben que el desarrollo de software sin control de versiones en la actualidad es prácticamente imposible. Lo manejábamos con CBS, de pronto evolucionó y surgió una cosa que se llama Subversion. Bueno, Subversion es la herramienta que actualmente, por excelencia, entiendo que se usa en prácticamente todos los lados. Bueno, esa herramienta la tenemos integrada dentro de Quark o la tenemos considerada en, en las herramientas. La parte de gestor de repositorios de librerías, si nosotros manejamos Java, por ejemplo, saben que eso se generan jars y se generan jars y jars y jars y jars. Bueno, y aparte, si trabajamos con frameworks como un Spring o como Hibernate o como cualquier otro, JSF, etcétera, tendremos que ir descargando las últimas versiones. Aquí es donde entra en juego lo más importante de la construcción. O lo más pesado es, ya tengo mis clases, mis librerías, ya tengo todo lo que yo hice, ¿cómo lo pego para que funcione? Bueno, eso es lo que a mí me llevó alguna vez 24 horas seguidas. ¿Eso cómo se resuelve con Maven? Simplemente se le configura un archivo de, de XML donde tú le dices, ¿sabes qué? Vas a armar esto en este orden, vas a compilarlo así, lo vas a estructurar de esta forma, lo vas a meter en este WAR o en este AR, lo vas a, a manipular de tal forma que lo puedas este, de, editar después, etcétera, etcétera. Y aparte, me vas a poner las últimas versiones de todas las librerías externas que estoy usando. 
esas librerías, ¿dónde van a vivir? Van a vivir en un Nexus. Nexus es un servidor de librerías que la utilizan muchísimos frameworks. Spring, Hiber, todos los que les mencioné, tienen su propio gestor o su propio servidor de librerías donde puedo conectar y bajarme la última versión. El tema de aseguramiento de calidad. Bueno, tenemos muchos, un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a revisar diferentes temas dentro del desarrollo, tanto lo que sería la corrección de bugs, la corrección de formas incorrectas de programar, eh, código muerto, estándares, este, que no se programe con estándares. ¿vale? Y el tema de Checkstyle que también nos ayuda a, poner, a escribir un código legible. JUnit, ¿en qué nos ayuda? Bueno, es, es nuestro plugin o nuestro framework para realizar las pruebas unitarias. Esto nos va a ayudar a generar algunas clasecitas sueltas que nos van, que mediante esas vamos a hacer pruebas unitarias a nuestras clases de negocio. Le proporcionamos casos de prueba y decimos, cada vez que ejecutando este método te dé esto, me vas a avisar y si no, me dices esto otro. ¿Vale? Imagínense que ya tenemos construido eso y aparte lo automatizamos. Y lo automatizamos y le decimos, me llegas, me mandas un correo si la aplicación resulta que no se le hicieron pruebas unitarias. O si resulta, como lo, con la herramienta que se llama Cobertura, que es un framework que se integra con JUnit, resulta que de la aplicación, que son 800 clases, pues nada más a 10 se les hicieron pruebas, de, pruebas unitarias. ¿Qué seguridad, qué certeza va a tener que va a funcionar todo junto? ¿No? Y el tema de Sonar para la parte de, de calidad, pues es una aplicación, todas estas son aplicaciones que se, se conectan mediante web, ¿no? La mayoría se montan sobre un Apache o sobre un servidor de aplicaciones. El tema de Sonar nos va a ayudar a pintar indicadores de calidad. ¿Qué cali qué, qué, ¿Sobre qué indicadores se va a mover? Se va a mover sobre mantenibilidad, portabilidad, fiabilidad, usabilidad. Esto al final es un estándar, es un estándar de ISO para calidad de software. Se le montan un conjunto de reglas mediante las cuales voy a asegurarme que la aplicación que, está, que se está generando cumple con las expectativas que necesito. ¿no? Entonces, me va a ir marcando indicadores, me va a poder mandar correos si algo sale mal, eh, me va a poner este, rangos de, de aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de la integración continua es bastante, bastante interesante, porque imagínense este tema de Maven, bueno, por lo menos ya lo puedo hacer ejecutando un POM y ya, ¿no? Un archivito y ya. Ahora imagínense esto, pero automatizado. Y decirle, ¿sabes qué? Cada X tiempo, a lo mejor todos los días, voy a tener una versión en mi servidor de pruebas del software compilado, ejecutándose y aparte desplegado. Con este tipo de herramientas, lo que es un cruise control o un Hudson, me va a permitir tener eso, ¿no? Tener hasta incluso ya desplegada la aplicación para, ya lo hice, oye, en esto que cambie tal cosa. ¿Qué sucede? Es, híjole, tengo que compilar, lo subo, a ver que me lo aprueben, este, las pruebas unitarias. No, pues me tardo dos semanas. Oye, pero nada más estoy pidiendo dos pantallas. Pues sí, pero es que todo. El... No. Con esto es, lo cambio. Le digo a Hudson, encárgate de esto y mañana me avisas. Al día siguiente llego y ya está todo instalado, ya está montado en mi servidor de aplicaciones donde tiene que ir, desplegado y funcionando. Y además me va a mandar un mail. Y además si algo no funciona, me va a mandar un mail para decirme, oye, esto no compiló. ¿eh? Y luego me va a mandar un mail para decirme, ya, ya está compilando. ¿Vale? Imagínense este entorno, a lo mejor si somos tres personas, va a decir, híjole, nos queda grande la herramienta, ¿no? Pero si fuéramos 100 desarrolladores en equipos separados, pues, ¿cómo controlamos eso, no? Entonces, este al final es el conjunto de herramientas en una sola foto de lo que sería Quark. Hay algunos escenarios de esto que nos gusta. Sí. ¿La anterior? Bueno, aquí eh, las herramientas, tenemos Drupal, que es la parte de diseño técnico. Si se fijan, en cada, en cada fase del desarrollo se vuelca una herramienta, ¿no? O varias. 
En el caso del diseño técnico, pues está Drupal, que sería nuestro gestor de contenidos. Construcción y pruebas, pues estará Eclipse como integrador de todas las herramientas desde el entorno de desarrollo de, la, de las personas, de los desarrolladores. PMD va a ayudar en la calidad. JUnit, etcétera, etcétera. Track y Voxilla son similares. Se basan en diferentes tecnologías, pero cumplen funciones similares. Tema de Hudson y Cross Control, pues nos van a ayudar a lo que les comentaba de integración continua, ¿no? ¿Listo? Bueno, eh, les voy a presentar dos, un par de escenarios de, de uso muy sencillos, donde podemos ver cómo juegan estas herramientas ya en la vida, en, en la, en la vida real, ¿no? En la parte de gestión de requisitos y, y análisis funcional, pues viene el líder de integración que se va a integrar con Issue Tracker. ¿Esto qué significa? Voy a recibir mi requisito y lo voy a resolver. Mi requisito, mi incidencia o lo que se me esté pidiendo. ¿Qué sucede? Bueno, vengo al diseño funcional, es ok, mi caso de uso, no sé qué, empieza la documentación. Aquí entra en juego Drupal o lo que será un gestor documental. Issue Tracker sigue, sigue conectado aquí. Tema de construcción y pruebas. Bueno, aquí entra en juego prácticamente toda la arquitectura. Viene desde el entorno local donde estoy desarrollando con Eclipse. Me voy a conectar al tema de Quark, donde estaré con la edición colaborativa revisando el diseño técnico que tengo que construir. Al mismo tiempo tendré mi aseguramiento de calidad en línea, porque esos plugins también funcionan en mi Eclipse localmente. Estaré revisando lo que me pidieron. Estaré jalando las librerías de un repositorio Nexus local, porque sabrán que no siempre tenemos el ancho de banda que, con el que contamos aquí. ¿no? Entonces, bajarte todas las librerías te puede llevar una eternidad. Entonces, que nos lleve una eternidad, pero una vez. Y eso lo integramos en un solo servidor de aplicaciones o en un solo servidor de, de librerías local y lo mantenemos sincronizándose. Cada vez que haya un cambio importante, pues ve a ver el repositorio de Spring, a ver si hay una versión nueva, ¿no? O ve a ver el repositorio de Ibatis o de lo que ustedes quieran, a ver si hay algo nuevo. Pero siempre me voy a ir a tirar a ese. ¿Vale? Entonces, aquí es donde entran en juego todas las, todas las herramientas. Y en la integración continua, pues es básicamente todas las tareas de construcción. Le puedes decir, ¿sabes qué? Construyeme la aplicación, ejecútale sus pruebas unitarias, notifícame si todo salió bien, eh, genérame un reporte, genera la documentación. Eso es muy bonito en Maven. Puedes generar la, la documentación del, de la aplicación. ¿Eso qué es? Un sitio web, prácticamente es un sitio web, donde puedes ir navegando con, con sus Java Docs, con algunos diagramas, con versiones, con, o sea, la documentación se automatiza. Y finalmente para el tema de despliegue, pues entra en juego nuestro integrador continuo y viene a poner aquí eh, la aplicación construida y funcionando, ya desplegada. Entonces imagínense cómo podemos acelerar ya como tal el desarrollo de una aplicación. Entiendo que en las empresas muy grandes, porque todos lo vivimos, hay ciertos procesos, ¿no? Ciertos procesos de despliegue. No es tan fácil llegar a los entornos de producción y montar ahí tu tu jueguito, ¿no? Al final, pues tiene que pasar por validaciones, pero por lo menos toda la parte de desarrollo y validación interna de, de, de calidad, lo que sería nuestro QA interno, ya lo tenemos controlado y automatizado. ¿Vale? Entonces, voy a cederle un poco el micrófono a mi, nuestro compañero Luis. Traemos ahí algunas herramientas ya preinstaladas, a ver si las podemos mostrar un poco. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Ok. Ahorita lo que podrán ver es, no estamos reinventando el hilo negro, 
O sea, no nos estamos adjudicando ninguna de estas herramientas que tenemos de open source, pero sí las estamos integrando. Entonces, que cualquier persona aquí es libre de hacer su propia arquitectura, siempre y cuando siga los estándares y siempre y cuando pueda hacer la integración de principio a fin. Esto está abierto y depende de la creatividad de todos nosotros. Si alguien dice, yo no quiero usar JUnit, yo quiero usar otro tipo de framework, adelante. Yo quiero proponer mi propia arquitectura que contiene esto, esto, esto y esto y esto, adelante. El chiste de acá es crear. Bueno, la pregunta que salió de este lado es que si tenemos casos de éxito implementando esto, esto lo hemos implementado aproximadamente en un 40% de nuestros proyectos y el caso más grande en el que lo estamos utilizando es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, sí se está utilizando, en la sucursal en España se puede decir que es 80% obligatorio utilizar este tipo de herramientas y darle todo el seguimiento. ¿Alguna otra pregunta? No, los dejo con mi compañero Luis. Sí. Gracias. Aquí Santiago se extendió un poquito, pero bueno. Eh, todo esto va relacionado con la calidad de código que uno genera. Cada vez los clientes van re, eh, requiriendo más calidad en ese código y no nada más es que funcione la aplicación y ya. Igual los profesores así que, que revisan el, la aplicación ya nos interesan. Cada, cada vez más en la funcionalidad, sino en cómo fue que construida esta. Y uno mismo también cuando, cuando es así, pues analista y tiene muchos programadores a los cuales tener que dar eh, trabajo, pues uno tiene que definir los criterios de calidad con los que se tiene que codificar todo esto. Eh, imaginemos un entorno donde todos estos, estos programadores están trabajando día a día y tú te tienes que ir a, a tu casa y pues no sé, tienes que verificar la calidad con la que están codificando, pues a través de todas estas herramientas se facilita esta automatización de compilación y de ejecución de pruebas unitarias y entonces hasta te puede llegar a tu correo eh, el informe de toda esta compilación. Usé esta, esta lámina que es la que ilustra más todas las herramientas en, qué, en dónde se enfoca cada una de estas, pero bueno, voy a pasar ya al a la demostración. Aquí nada más estoy poniendo un proyectito hecho en struts, eh, sencillito. Y bueno, los, lo, que le quiero, lo que les quiero mostrar aquí es que este, hoy en día ya casi todos los proyectos están estandarizados, no solo en codificación, sino en estructura que eso es, es ahí donde uno de los pasos importantes que nos ayuda a controlar Maven. Maven lo que propone son la generación de estereotipos o arquetipos, como se llaman aquí. Entonces, si queremos una aplicación web, ya no tenemos que estar imaginándonos nuestro, este, la estructura que debe de llevar eh, todos los archivos de configuración que necesita, sino únicamente arrastrar aquí, bueno, seleccionar un tipo de, un arquetipo de Maven de tipo web app o de tipo lo que sea. Maven tiene una creciente librería de arquetipos y cada uno puede construir su propio arquetipo. Por ejemplo, en Everis tenemos la de Jay Everis, que es ya una, este, una estructura predefinida para todos los proyectos para que la curva de aprendizaje de un nuevo proyecto sea menor, se reduzca. Entonces, bueno, les voy a mostrar uno que ya tengo creado aquí que lo que hace Maven es generarte una estructura como esta, que también dentro tiene los, los típicos paquetes de siempre, pero este, ya está estructurada de una manera estándar y cualquier desarrollo, por ejemplo, código de alfresco, código libre, todo está estructurado ya de esta forma, utilizando Maven. Este, algo que, que ayuda también Maven o Maven eh, y que me agrada mucho… No sé por qué no. Aquí está. Son todas las dependencias que tú necesitas. Por ejemplo, si alguien va a utilizar pues, el plugin de JUnit, únicamente lo especificas en Maven y Maven te, te eh, obtiene todas las librerías asociadas a esta. Por ejemplo, de Struts, 
baja. Yo no me tuve que preocupar por buscar eh, la última versión de, de Commons Validator. Únicamente especifiqué que iba a utilizar Struts en mi proyecto y Maven se encarga de, de obtener toda esta información. Así sucesivamente, si necesitamos eh, Hibernate, por ejemplo, únicamente lo buscamos en la librería de Maven y Maven se encarga de, de bajar todo esto por nosotros, la última versión al repositorio que está en la web. Y si queremos que nos ayuden aún más con lo del repositorio, vendría la parte de Nexus, que Nexus es ese concentrador de, de librerías que, bueno, ahorita no lo tengo aquí. Y, este, y otra cosa que les puedo mostrar ahora mismo es la, par, la parte de Hudson. Una vez que Maven está configurado para hacer todo el proceso de compilación y despliegue en cualquier servidor de aplicaciones, sea Tomcat, WebLogic o lo que sea, Hudson lo que hace es automatizar esto y calendarizarlo. Lo que, lo que les platicaba del ejemplo de que pues, todos los programadores están trabajando en su ambiente local, a través de su version integran toda, todas estas herramientas, este, perdón, todo este código se integra en otro servidor diferente, el cual tiene que ejecutar las pruebas unitarias, que las pruebas unitarias son a través de, de JUnit, JUnit pues es, es este, otro plugin que, que se puede utilizar aquí mediante los métodos de assert, esto pues no voy a entrar mucho en detalle, sin embargo uno como analista tiene que definir todas estas pruebas para asegurar la calidad y el funcionamiento de, de las aplicaciones. Este, adicionalmente viene esto de PMD, de que no nada más queremos que esté codificado, sino que esté codificado siguiendo los estándares de, este, de Java, eh, pues no sé, todo esto de que bien comentado, hasta el mismo Eclipse se puede configurar para que nos dé warnings o, o errores según lo que de nosotros deseemos. Entonces, una vez que, que se ha eh, realizado toda esta labor de configuración para la calidad, se puede configurar lo que es este job de, de Hudson para que realice la compilación, realice la, la ejecución de las pruebas unitarias, diga cuántas salieron bien, cuántas están mal, para que no suceda así de, pues es que en mi máquina sí funcionaba o algo así. O sea, tratar de, de evitar ese tipo de, de pretextos y ya entrar, pues ahora sí que en la automatización completa a lo largo de todo, de todo el desarrollo. Y bueno, pues… Alguien como gerente también le interesa ver este, la calidad de este código, pues ya no tienen tiempo de meterse, de meterse a, a revisar línea por línea de todos los programadores. Sin embargo, les pueden llegar reportes diciendo, pasaron tantas pruebas unitarias, PMD validó esto y falló en todo esto, entonces eh, se detiene el despliegue por este motivo. Llega al día siguiente y caña a todos los programadores. <risa> este… Bueno, aquí lo que, les, lo que les quería mostrar era esta construcción periódica que normalmente se programa durante las noches para que en la mañana el servidor de integración ya tenga la, la aplicación arriba y uno pueda llegar y comenzar a probar. Eh, bueno, creo que no… Pues es que no sé cómo andamos de tiempo… <risa> Bueno, pues creo que ya no les pude mostrar mucho, pero más o menos siguiendo todo el desarrollo desde la configuración para la codificación, este, la compilación, el despliegue, la prueba, la ejecución de pruebas unitarias y este y pues ya el despliegue de la aplicación mostrando informes de, de resultados. Todas estas herramientas se encuentran por separado. Bueno, no no entramos mucho a detalle de, lo, de cada una de ellas, sin embargo, todas estas están englobadas en, en esta metodología de Quark. Y esto es para que, bueno, pues aseguren la calidad de todos sus proyectos que están haciendo. Bueno, esa fue una pequeña, muy, muy pequeña demo. Como pueden ver, se puede integrar todo y es cuestión de empezarle a mover, a picar aquí, picar allá, integrar idear y proponer. ¿Alguna pregunta? Sí, deben de haber preguntas. 
¿Algún otro, otro tipo de pregunta? ¿No? Adelante. Así es. O sea, Quark es una iniciativa de Everis. Quark surgió por parte del grupo de arquitectura de Everis y se empezaron a utilizar, llámalo así, si sucedió por casualidad o si salió planeado, pero se fueron detectando los best practices que se estaban haciendo en cada uno de los proyectos. Se fue detectando que se estaba haciendo un issue tracking en un proyecto, se detectó que se estaba metiendo un análisis de código estático por PMD y se fue integrando todo esto y ahí fue donde surgió Quark. Así es como nace. ¿Sí? Estas herramientas todas son de open source, hay arquitecturas ya propuestas, productos comerciales que hacen todo esto y que los distribuyen proveedores de software, IBM, Oracle, BEA, WebLogic, que ya desapareció. Entonces, realmente es opción para todos nosotros el que lo utilicemos o no lo utilicemos. ¿Sí? Como indicadores del medio ambiente, mira, Everest tiene diferentes propuestas de tecnología y dentro de una de ellas, eh, refraseando la pregunta, es que si hay alguna empresa que esté relacionada con el medio ambiente y cómo hayamos integrado esto. Esta es una metodología de trabajo para lo que son nuestros proyectos de consultoría de sistemas. Tal cual Everest tiene un área en específico en tecnología que ha colaborado en lo que es España para lo que es el desarrollo de tecnología en pro del medio ambiente. Ahorita por comentar algo, se desarrolló una bomba dirigida por GPS para apagar fuegos, para contrarrestar incendios, se, se dispara la bomba, el GPS detecta el punto de calor máximo y se dispersa el agua. Entonces, también está participando la empresa dentro de cierto avance, cierto a favor de la ecología. Y también tenemos diferentes, tenemos incubadoras de negocio, o sea, no solo nos enfocamos en desarrollo, también estamos diferentes y tenemos varios partners, dentro de nuestros partners principales está Google, tenemos IBM, está Oracle, entonces colaboramos con todos. estándares corporativos. Sí, sí, a través de este estándar, de hecho, lo mencionó, lo mencionó Santiago, parte de los componentes cumplen con muchas reglas de ISO, ISO, lo que son estándares mundiales, o sea, ya olvidemos los estándares mexicanos, estándares mundiales en lo que es calidad de productos, seguimiento, lo que es aseguramiento de todo el proceso. Entonces, si bien, este, como tú dices, tú puedes aplicar parte de esta metodología en tu empresa y te va a dar resultado y no tienes que estar alineado precisamente hacia lo que es un estándar corporativo de Microsoft, de Oracle. O sea, tú también, siempre y cuando tú seas full compliance de los estándares ISO, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí en el fondo ven eh, el correo de México Marketing, arroba everis.com. Ahí, si gustan que se les envíe la presentación por correo, se las podemos enviar. Y tienen algunas dudas, tienen más preguntas, también la pueden enviar ahí si quieren enviar su currículum, por si quieren entrar a Everis. Adelante también. Estamos abiertos. Cualquier duda, su servidor, Juan Bernardo Mendoza Ramos, soy gerente de tecnología, responsable del área de arquitectura en México. Santiago Rose, compañero, senior también de la empresa y Luis Ángeles, también senior de la empresa. Entonces, si es todo, le agradezco mucho su atención y muchísimas gracias.